看看那家伙怎么样啊。好了，接下来你有什么打算？啊，哎，神武军我是回不去了，同袍全军覆没，我一人独活，回去下场必然凄惨。本座会放你离开。啊、感谢道长信得过我。我打算往大秦皇朝一行啊，碰碰运气，看能否拜入一个大宗门修行，增长实力。啊，我投身神武军，本也是为了神武军中有大量修炼资源与道法神通，可以提升我的实力。啊，我需要力量，强大的力量。既然如此，那祝你好运了。谢道长不杀之恩。这也是个有故事的人啊，哼。不过和我无关了，现在就和小林子一起回去吧，也是时候和小不点他们会合了。哎，师傅！徒、嗯、儿见过师傅。臭小子，没给你两个师兄惹麻烦吧？当然没有啦。少来，把你干的好事儿都给师傅说清楚。嗯、师傅，弟子三人幸不辱命。成功带回雷元福业，我当然知道你们完成任务了。师傅，给。<笑>哎，这东西看着不起眼，但绝对是一件宝物。<笑>在分开之前，小不点是练气十层的修为，萧燕练气九层，朱毅刚刚练气七层。现在就，你们的修炼速度能尊重一下我这个师傅吗？这就是主角开挂的样子吗？不过现在有了自创道法，哥一定要闭关修成筑基期才行。你失落个什么劲儿啊？你这种后程发力的选手才是最可怕的了。嗯，<咳>注意，此行看来收获不浅啊。只要向师傅禀报，此物名为破坏神之蛇，是一件法器，可做法放出金光，攻入对手体内，从内部破坏对手的神魂肉身，令人无法有效防御。弟子三人返程之时，偶遇一名修士渡劫，对方渡劫失败陨落，弟子因此得到了他部分法力精华，修为才突飞猛进。除此之外，便是这一门名为黑暗曼陀罗阵的法术，他奇怪的很，不管是祭炼法器。还是修习法术，弟子都很顺利，但让大师兄和小师弟他们试试，却都不得要领。十的福缘，八的悟性，真不是吹的。无需在意，每个人都有自己的缘法。此外，弟子三人可能惹了些麻烦。嗯、那修士渡劫失败后，还有别人觊觎他的遗产，我们跟他们起了冲突，冲突中。击杀了对方两人，要不是这小子手贱，我们拿了东西直接就跑了。我哪知道对方藏在那么个鬼地方，随手一雷居然都能炸到他们。果然，一离开新手村，就会有无数大怪小怪哭着喊着扑向这几个小子求虐求教育。知道对方是什么人吗？对方自报家门是封神宗，无需在意。你们几个记住，咱们不主动惹事。但若有人欺负到自家人头上，就给为师放开了他。请遵师傅御令。师傅啊，我们这次回来的时候，途经一处山谷，在那里啊，有一条天津雷蛇，就快要蜕皮了。您看咱们是不是呃做了它？臭小子，惦记自己的洗礼呢吧？那个师傅啊，我马上就五岁了。过些时日咱们就去，放心吧，你的洗礼为师没忘。<笑>不过在那之前，我要先抓紧时间闭关，成就筑基呀。还是不行，并不是法力不够的问题。是我还没有彻底明白八卦诸天大道藏所蕴含的意境与道理吗？努力近一个月了。始终无法开辟气海，铸就道基。看来这道法虽是我自创，但仍需我细细揣摩呀。哎，算了，不能强行冲冠
，先去散散步，放松一下吧。嗯，那是浮游，最多只有几天的寿命，这样的生命有意义吗？人活百年，浮游活几天，都有生老病死，并无区别。生老病死吗？<笑>又熬死一只浮游，我终于明白了。浮游、人，还有天地间的所有万物生灵，乃至于这整个天地世界，都要经历这样一个创生、衰老、崩坏、灭亡、重归虚无的过程，然后自虚无混沌中再一次被创造，天地初开。洪荒出现，然后是万物创生，经历时间的流逝，成长衰老，最终腐朽，直至彻底灭亡，不复存在。生老病死，这就是生命；成亡坏空，这就是造化。恭喜宿主晋升筑基期，恭喜宿主领悟《天道德经》第一章“八卦诸天大道藏”真意，条件已满足，系统开始升级，进入第二阶段。系统升级完毕。史上第一祖师爷。<笑>